हेलो तो दोस्तों स्वागत है आपका क्लासिक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आकाश जाधव आज आपसे बातें करने आ रहा हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स ऑफ द टेस्टिंग के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेवन प्रिंसिपल ऑफ द टेस्टिंग मिलेंगे एक एक करके हिंदी में आपको बहुत ईजीली एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊँगा तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं और दोस्तों आप मेरी एक रिक्वेस्ट है विदाउट एनी स्किप ए वीडियो देखिए तो आपको जो भी सेवन रूल्स है प्रिंसिपल ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में सारे सेवन प्रिंसिपल्स आपको बहुत इजीली माइंड में घुस जाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तों देखिए कौन कौन से ओ सेवन प्रिंसिपल्स है ही आर आर द सेवन प्रिंसिपल्स तो दोस्तों पहला प्रिंसिपल आता है एग्जॉस्टिंग टेस्टिंग एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल तो इसके बारे में भी देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड आता है टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्ट्स ये है सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और यहाँ पर थर्ड रूल आता है अर्ली टेस्टिंग और फोर्थ में डिफेक्ट क्लस्टरिंग और दोस्तों फिफ्थ में आता है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स और दोस्तों सिक्स में आता है टेस्टिंग इज अ कंटेक्स डिपेंडेंट और सेवन्थ में आता है अब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी तो दोस्तों एक एक करके हिंदी में जानेंगे एक एक का एक्सप्लेनेशन कहाँ कहाँ यूज होता है सब कुछ देखेंगे तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जॉ एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल ये देखेंगे आके रहे क्या तो दोस्तों एग्जॉस्टिंग टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल इसका मतलब तो होता है सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर वो हंड्रेड परसेंट टेस्टेड तो नहीं होता उसमें थोड़ा तो एरर होता है कोई भी सॉफ्टवेयर नाइन्टी परसेंट भी टेस्टेड नहीं होता उसमें बग्स होते ही होते हैं तो इसके बारे में आपको अब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी में पता चल जाएगा लेकिन तब तक ए पॉइंट में माइंड में रख लीजिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर हंड्रेड परसेंट टेस्टेड नहीं होता कोई भी कंपनी अगर आपको वादा कर रही कि हम हंड्रेड परसेंट बग फ्री सॉफ्टवेयर बना के देंगे तो वो सरासर आपके साथ झूठ बोल रही है तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है इट कैन टेस्ट ओनली सम टेस्ट केसेस assumes that software is अ करेक्ट एंड इट विल प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट इन एवरी टेस्ट केसेस तो दोस्तों कोई भी एक कंपनी हो उसके पास टेस्ट केसेस होते हैं या कोई भी एक टेस्टर हो उसके पास टेस्ट केसेस होते हैं कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए करेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं बस वो टेस्टर क्या करता है बस थोड़े ही टेस्ट केसेस को आ, इम्प्लीमेंट करता है और उसका रिजल्ट देखता है कि आखिर ये रिजल्ट करेक्ट आ रहा है कि नहीं अगर रिजल्ट करेक्ट आ गया तो दोस्तों यहाँ पर जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाला होता है लास्ट का उसका आउटपुट करेक्ट ही आता है तो करेक्ट आउटपुट इन एवरी टेस्ट केसेस वो प्रोड्यूस करता है जो भी टेस्टर होता है तो दोस्तों मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी टेस्टर होता है उसके पास बहुत कम टेस्ट केसेस होते हैं उतने ही टेस्ट केसेस अगर आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर देता है तो आपका सॉफ्टवेयर 100 परसेंट टेस्टेड है करके एक मार्क आपके सॉफ्टवेयर को लगा देते हैं वो लोग लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर हंड्रेड टेस्टेड नहीं होता करके ये फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सेकेंड वन टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्ट्स इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिड्यूज द प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्ट मतलब जो जो भी टेस्टर ने डिफेक्ट को फाइंड आउट किया है आपके सॉफ्टवेयर में उसको रिड्यूस करता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब जब भी टेस्टर अगर फाइंड करता है तो आप बींग आप डेवलपर तो उसको सॉल्व तो आप कर ही लोगे तो टेस्टिंग जो भी टेस्टर ने सम टेस्ट केसेस लगा के जो भी फाइंड आउट किया है बग्स को उतना ही आप सॉल्व करोगे इट जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है इट टाक्स अबाउट ओनली द प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्ट्स इट डजेंट टॉक्स अबाउट ऑप्शंस ऑफ द डिफेक्ट्स यही है नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाक्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्ट्स इट डजेंट टाक्स अबाउट ऑप्शंस ऑफ द डिफेक्ट्स इसका मतलब यही है कि जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है वो जितने भी टेस्ट फाइंड आउट जितने भी बग्स उसने फाइंड आउट किया है उतने के लिए आप सॉल्यूशन बनाओगे बींग डेवलपर लेकिन जो भी जो भी अब्सेंस ही होता है मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टर ने उस बग्स को अगर फाइंड आउट ही नहीं किया तो कैसे आप उसको सॉल्व करोगे ना यही जो भी मैंने पहले बताया था सॉफ्टवेयर इज कैन नॉट बी हंड्रेड परसेंट टेस्टेड ये हो गया सेकेंड वन अब दोस्तों थर्ड वन देख लीजिए एवन मल्टीपल टेस्टिंग कैन नेवर सॉफ्टवेयर इज 100 परसेंट बग फ्री तो दोस्तों कितना भी वो टेस्टिंग कर ले सॉफ्टवेयर को 100 परसेंट बग फ्री नहीं बना देता अगर दोस्तों सॉफ्टवेयर 100 परसेंट बग फ्री है तो वो सॉफ्टवेयर यूज़र के काम नहीं होता क्योंकि अगर यूज़र का रिक्वायरमेंट अगर सॉफ्टवेयर फुलफिल नहीं करता तो वो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर नहीं कहलाता तो थर्ड पॉइंट देख लीजिए दोस्तों अर्ली टेस्टिंग इसका मतलब यही है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जुड़े होते हो जितना अर्ली टेस्टिंग सॉफ्टवेयर को कहते हो उतना ही कम खर्चा आपका होगा इसका मतलब यही है कि दोस्तों अगर एक बिल्डिंग आपको प्लान कर रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए एक जो भी सिविल इंजीनियर प्लान कर रहा है तो दोस्तों वो प्लान कैसे
फिर मॉडिफाई करना वो बहुत खर्चादायक होता है लेकिन बिल्डिंग बनाने से पहले अगर आपने प्लान किया तो बहुत ही इजी होता है और जो भी अफोर्डेबल होता है तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तो यही है इसका देख लीजिए दोस्तों द डिफेक्ट डिटेक्टेड इन अर्ली फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइक साइकिल इज वेरी लेस एक्सपेंसिव टू डी फॉर एग्जाम्पल आपका एक अप्लीकेशन है आपने हेडर फाइल नहीं डाला या आपका एक वेबसाइट है आपने वेब अप्लीकेशन है आपने हेडर फाइल नहीं डाला तो दोस्तों कंप्लीट वेबसाइट बनाने के बाद टेस्टिंग पर अगर आप वो टेस्टर ने हेडर फाइल को ढूंढा हेडर फाइल नहीं है बाबा तेरे सॉफ्टवेयर में जो भी होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट होता है वैसे नाव बार नहीं है आपके सॉफ्टवेयर में तो दोस्तों आपको फिर से ऐड करने के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव होगा तो पहले ही अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अगर आपको पता चल गया कि अर्ली फेजेस में जो भी एरर पता चलता है वो बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होता है तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लीजिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विल बी मैंडेटरी मतलब जो भी सॉफ्टवेयर को बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए अर्ली फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में टेस्टिंग करनी चाहिए मतलब इसका मतलब यही है कि सॉफ्टवेयर बनाना अगर आपने स्टार्ट किया तो आपको भी जो भी बीइंग ए डेवलपर होता है उसको भी थोड़ा टेस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए ताकि वो भी क्या करे टेस्ट बग है फाइंड आउट किया जाए अर्ली फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों डिफेक्ट क्लस्टरिंग डिफेक्ट क्लस्टरिंग आखिर है क्या तो दोस्तों इन अ सॉफ्टवेयर स्मॉल नंबर ऑफ मॉडल्स कैन कंटेन द मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट डिटेक्टेड इसका मतलब यही है कि जो भी सॉफ्टवेयर का छोटा सा पार्ट होता है उसमें बहुत बग्स होते हैं आपको समझ में आ गया सॉफ्टवेयर के 80% परसेंट ऑफ द जो भी मॉडल होता है उसमें बग्स नहीं होते जो भी सॉफ्टवेयर के 20% परसेंट ऑफ द छोटे छोटे मॉडल होते हैं उसमें 80% परसेंट ऑफ द बग्स होते हैं आपको समझ में आ रहा है कि क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए तो आपको इजीली समझ में आ गया आ जाएगा दिस इज द अपलिकेशन ऑफ द परेटो प्रिंसिपल इसको परेटो प्रिंसिपल्स कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली एटी परसेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर फाउंड इन ट्वेंटी परसेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर मॉडल ए टू जीरो फाइव हो चुका है एक्चुअली उसको ट्वेंटी परसेंट होना था तो उस जो भी ए टू जीरो फाइव है उसको ट्वेंटी परसेंट होना था उस एयर के लिए माफ़ी चाहता हूँ तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया ना एटी परसेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर फाउंड इन ट्वेंटी परसेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर मॉडल्स यही होती है डिफेक्ट क्लस्टरिंग तो दोस्तों फिफ्थ वन आता है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स इसका मतलब क्या है तो देखिए दोस्तों रिपीटिंग द सेम टेस्ट केस विल नॉट फाइंड द न्यू बग्स दोस्तों टेस्टर के पास बहुत ही मान के चलिए आपका सॉफ्टवेयर बहुत ही बड़ा है लेकिन टेस्टर के पास बस 10 टेस्ट केसेस है वो क्या करेगा टेस्टर अपना जो भी रुतबा होता है वो बढ़ाने के लिए टेस्टर क्या करेगा जो भी 10 टेस्ट केसेस होते हैं वो बार 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 रन करेगा इसका मतलब यही नहीं होता कि अगर आपने दस केसेस हजार बार रन किया तो नया जो भी बग होता है वो फाइंड आउट हो सकता है इसके लिए टेस्टर क्या करना पड़ेगा जो भी उसके टेस्ट केसेस होते हैं उसको रिव्यू करना पड़ेगा उसको अपडेट करना पड़ेगा तो नेक्स्ट पॉइंट वही है देखिए दोस्तों इट इज़ नेसेसरी टू रिव्यू द टेस्ट केस एंड ऐड और अपडेट टेस्ट केस टू फाइंड न्यू बग्स न्यू बग्स को ढूंढने के लिए उसका टेस्ट केस को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा तो आइडिया लगा ना मैं क्या आप बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों टेस्टर के नॉट बी डिपेंड ऑन एग्जिस्टिंग टेस्ट टेक्निक्स ही मस्ट इंप्रूव द एग्जिस्टिंग टेस्ट टेक्निक टू फाइंड अ न्यू बग्स तो दोस्तों नए नए बग्स ढूंढने के लिए जो भी टेस्टर होता है वो नए नए टेस्ट केसेस और नए नए टेस्ट टेक्निक्स अपनाना पड़ता है तो चलिए दोस्तों सिक्स वन क्या है देख लीजिए तो सिक्स वन है टेस्टिंग इज अ कंटेक्स डिफेंडेंट इसका मतलब है आ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपलिकेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स परफॉर्म करनी पड़ेगी तो दोस्तों देखिए टेस्टिंग अप्रोच डिपेंड्स ऑन अ कंटेक्सट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी बस इसका यही मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल ए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर नीड्स टू भी परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आपको ईजीली आइडिया लग गया होगा इस पॉइंट के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर सेवंथ वन देख लीजिए अब्सेंस ऑफ एयर फॉलिसी तो दोस्तों यहां पर अब्सेंस ऑफ एयर फॉलिसी इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर 99 परसेंट बग फ्री होना ये नहीं चाहिए हमको सॉफ्टवेयर यूजर का रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए बग्स हो तो भी चलता है लेकिन जो भी यूजर है उसको रिक्वायरमेंट जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए तो यहां पर पॉइंट देख लीजिए दोस्तों इफ द सॉफ्टवेयर इज बिल्ट नाइनटी बग फ्री बट इट डज नॉट फॉलो द यूजर रिक्वायरमेंट देन इट्स अनयूजल हाँ सही है अगर सॉफ्टवेयर यूजर रिक्वायरमेंट कि जो भी रि
ये जो भी प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग थोड़ा सा भी आइडिया लग गया ना तो नीचे वाला रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना बाद में बेल आइकन आता है उसी को भी दबा देना तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच आप ये वीडियो देखने के लिए तो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड और एक वीडियो में तब के लिए जय हिंद वंदे मातरम